الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله بك رب العالمين سمست پرشنگ ساجي الله بك رب العالمين أما درك سيشتي كرشن تاري بادت بندگير جنة صلاة وسلام نازلوك أما در فيو نبي صلى الله عليه وسلم رقوتي जाके अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से रसूल करे प्रेरण करे चन। शम्मनी तो भात्री मंडली आज के अपना देश हमने आमी आलोचना कर बो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन पोती ईमान शंपुर के। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के पोती ईमान शंपुर के मोहन अल्लाह कुराने केरी में इरशाद करे चन सूरा निसार आयत नंबर १६६ से � आमेनु बिल्लाह अल्लाह पुती ईमान न्याशो मोमिन दर की अल्लाह पकर अब्बने सम्मोदन करे अल्लाह पुती ईमान न्याशते बोलचन आरो ईमान के मजबूत करते बोलचन अल्लाह पकर अब्बू लालमेर पुती ईमान संपूर्ण हो बे चाटी विषयर ख्याल रखले प्रथम विषय होते हैं अल्लाह पकर अब्बू लालमेर ईमानेर क्षेत्रे अल्लाह किंतु ए चुकुई शुद्ध ज्योतिष्ठ ना है इतिहास के प्रथम विषय अल्लाह पकरबुल आलमीन ने अस्तित्व पुत्र ईमान नियाशता भी अल्पो शंखो किचु लोग पृथ्वी पीते रहे थे जरा अल्लाह अस्तित्व के अशिकर करे यमन कोनो जोग छिलो ना बा ऐखनो नहीं आर क्या मत पर जनता है ताश बिना जे जे जुगे ओधिकंश म ताहले अल्लाह वस्तित्त के वशीकर कारी नास्तिक दर संख्या सब समय उत्ती ओल्पु थे कुछ एक औथा इस पोस्ट भावे प्रमाण करी जे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आचेन ओधिकांशो मानुष अल्लाह वस्तित्त के शिकार करे जरा वस्तित्त के शिकार करे शिकार करार पोरे होई तो तारा विभ्रांति शिकार हुए चे एकोत्त के छेड़ � बहु व्यक्तिर बहु बुस्तुर तारा पूजो पाठ शुरू करें चे उपासना शुरू करें चे किंतु अल्लाह वस्तित्त के तारा मिने चे शुत्रांग नास्तिक रा एमोन एक्टी जाती जारा प्रकृति विरोधी मानुसेर प्रकृति होच्छे अल्लाह पके वस्तित्त के शिकार करा ताके एक ओ एको किसाबे शिकार करूँ जेटी होच्छे शुद्धि कर दवा विधान एवं आदेश अथवा ताते विभ्रांत दिशिकर हुए अल्लाह पर कर्बुल आलमीन के सब चाहते बड़ों में ने अन्नो देर दरबारे आश्रय निक अन्नो देर जन्नो अल्लाह रहा किचु दी दिक जरा बहुत तो बादी मुश्रे इन्तु अल्लाह पर कर्बुल आलमीन अस्तित्व के शिकार करे चतरा अल्लाह पर कर्बुल आलमीन ने अस्तित्व पुरान एवं हदीस से भरपूर रहे हैं। एर दोलील होते हैं पुरान एवं सन्ना। एर दोलील शुद्ध ताई नहीं बरों एर दोलील प्रमाण मानुषेर का छे जन्मगोत्र रहे हैं। एर दोलील प्रमाण होते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक अवस्था प्रमाण करे जे अल्लाह पाकर अब बुलाले मेरे रोष्टित्त आज। अल्लाह पाके रोष्टित्तेर प्रमाण होते सुस्त जुक्ति सुस्त मस्तिष्क को भीतिक जुक्ति प्रमाण करें जे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने रस्तित्त आज अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने रस्तित्त के प्रमाण करें मानुषेर अनुभूति मानुषेर अनुभूति ते और ऐसे जे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने रस्तित्त आज प्रथम कुराने करीम थे के कुराने करीम में अल्लाह पाक अल कुरान नाज़ल करा है चीज़ अल्लाह पाक के शिकार कर बे कर बे सुद अल्लाह पाक के रस्तित्व शिकार ना है बरों रस्तित्व शिकार करा र परे अल्लाह पाक रब बुलाल मिनेर तो ही द एकोत्तो के शिर्क मुक्तो है शिक्रिति दान कर बे एवं तार पोते विश्वास कर बे अर्थार वास्तवायन कर बे अर्थार वास्तवायन अस्तित्तर कथा कुरान एवं हदीसे रहे थे कि शब्बा आवेशी उल्लक करार प्रयोजन करेना कारण आमदेर शकोले जाना अल्लाह पकरबुल आलमीनेर एकमात्र अल्लाह पकरबुल आलमीन जस्त्रिष्टी करता 
এর সম্পর্কে কোরআনে করিম আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ খালে সেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেছেন আল্লাহ খালা কাকু মামা তামালুন আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এমনকি তোমরা যা কিছুই করো কর্ম তাও আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছো তাহলে শুধু আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেন মানুষের কাজ কর্মকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ শুধু মানুষকে সৃষ্টি করেন প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী যে সৃষ্টিকর্তা খালেক কোরআনি করিমে বহু জায়গায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলম উল্লেখ করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের অস্তিত্ব আছে কোরআনি করিমে আরো আল্লাহ পাক রব্বুল আলম সাদ করেছেন प्राकृतिक प्राकृतिक जमन अनेक लोक पथभ्रष्टरा प्रकृतिक भाव सबकि प्राकृतिक दुर्योग प्राकृतिक भाव दुनिया जाो दुनिया जन्म हर क्यों दुनिया मृत्युबरण कर विदाय निजे सब प्राकृतिक प्राकृतिक तैरिटिकली तैरिटिक भाव तो अपना के लोक पागल बोलने को पागल बोलने कखो बोलें ना विशाल জগত এমনিতে সৃষ্টি হয়ে গেছে এত সুন্দর মানুষ প্রাকৃতিক ভাবে এমনিতে সৃষ্টি হয়ে গেছে কখনো না আর একটি কথা আল্লাহ বলছেন আমহমুল খালুক না তারা নিজেরা নিজেকে সৃষ্টি করেছে এটা অবাস্তব যে নিজেরা নিজেকে সৃষ্টি করবে তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের অস্তিত্ব যা আছে এটা প্রমাণ করে মানুষের প্রকৃতি ফিতরাত মানুষ প্রাকৃতিক ভাবে যখন বিপদে পড়ে তখন এমন এক বড় শক্তির দিকে মনটি যায় যেই শক্তি তাকে উদ্ধার করতে পারবে সেই শক্তির নাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনি হচ্ছেন খালেক তিনি হচ্ছেন রব তিনি ফরিয়াদ শোনেন তিনি সবকিছু শোনেন এবং জান সে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ যখন দোয়া করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে তখন মনটি ওপর দিকে চলে যায় এমন এক শক্তির দিকে যায় যিনি তাকে দিতে পারে দোয়াকারীকে দিতে পারে তাহলে প্রাকৃতিক ভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের অস্তিত্ব প্রতি ইমান রয়েছে এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর সাদ করেছেন তার প্রসিদ্ধ হাদিস উল্ল মাউলুদ্দিন ইউল আদু আল ফিতরা প্রত্যেক শিশু জন্ম নেই তার প্রকৃতির ওপর মানে তার প্রকৃতি হচ্ছে ইসলাম ফিতরার ব্যাখ্যা করেছেন ভাষ্যকারগণ যে ফিতরাতে ইসলামের উপর তাহলে ইসলাম হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি আল্লাহ অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি আল্লাহর একত্বকে বিশ্বাস করা হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি তারপরে মাতা পিতা বিধর্মী থাকলে বিধর্মী বানিয়ে দেয় মাতা পিতা পাপিষ্ট থাকলে পাপিষ্ট বানিয়ে দেয় মাতা পিতা পত্তলিক হইলে পত্তলিক বানিয়ে দেয় মাতা পিতা যদি নাস্তিক হয় তাহলে নাস্তিক বানিয়ে দেয় অগ্নিপুজক হইলে অগ্নিপুজক বানিয়ে দেয় ইহুদি খ্রিস্টান হলে তাই বানিয়ে দেয় মানুষ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনকে তার সত্তাকে তার অস্তিত্বকে যে বিশ্বাস করবে এর জন্য যুক্তিও রয়েছে এর পিছনে যুক্তিও রয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে তার অস্তিত্বের প্রতি তার একত্রের প্রতি ইমানের তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের অস্তিত্বের প্রতি ইমানের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যুক্তি বহু যুক্তি রয়েছে অস্তিত্বের ওপর প্রমাণ কোরআন হাদিসও রয়েছে এবং যুক্তিও রয়েছে আর মানুষের প্রকৃতি রয়েছে আর একটি বিষয় বলছিলাম যে অনুভূতি রয়েছে এখন মানুষের অনুভূতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা অনুভব করতে পারছি যে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমের রয়েছেন কেমন করে আমরা অনুভব করছি একটি দিক আপনার সামনে তুলে ধরি সেটা হচ্ছে যে আমরা অসংখ্য মানুষকে দেখি আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে যে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি দোয়া করে আল্লাহ পাক কবুল করে থাকেন এই মানব জাতির ইতিহাসে আম্বিয়া এবং রসুল গণের দোয়াগুলিকে দেখেন 
যেইভাবে তারা দোয়া করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তা করেছেন যদি আপনি বলেন যে কোরআনে করিমের সেই দোয়ার উপর আমার আস্থা নেই বাস্তবে অনেক নেক লোককে দেখবেন কোন একটি দোয়া করলো তার নিজের জন্য চাইলো অথবা কোন জালেম অত্যাচারীর ওপর সে অভিশাপ দিল বদ্ধ করলো সেই দোয়া কবুল হয়ে সে অত্যাচারকারী জালেম ধ্বংস হইল চোখের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসা আলী সালাম যখন দোয়া করলেন ফেরাউনের ধ্বংসের জন্য যে আল্লাহ তুমি তাকে অনেক কিছুই দিয়েছ কিন্তু সে ইমান নিয়ে আসবে না সুতরাং রব্বানাতমেস আলা আমু আলিম অসদুদ আলা কুলু বেহিম ফালা ইউ মেনু হাতাউল আজাব আল আলিম আল্লাহ তাদের ধন সম্পদকে ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরকে শক্ত বানিয়ে দাও নিষ্ঠুর বানিয়ে দাও আর ফালায়ু মেনু তারা যেন ইমান না নিয়ে আসতে পারে ফেরাউন এবং ফেরাউনের অনুসারীরা যেন ইমান না নিয়ে আসতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখে নেবে ডুবে ধ্বংস হচ্ছে তখন সে ফেরাউন ইমান নিয়ে আসছে এতদিন পর্যন্ত ইমানের তফিক হয়নি তাহলে এই জালেমের বিরুদ্ধে যে দোয়া করেছে এবং মুসা আলী সালাম সেই দোয়া কবুল হয়েছে এইভাবে বহু দোয়ায় আমরা দেখতে পাই নেক লোকদের দোয়া কবুল হয় বৃষ্টি হচ্ছে না অনাবৃষ্টি আল্লাহর নেক বান্দা যখন দোয়া করে আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমে বৃষ্টি দিয়ে দিচ্ছেন কোরআনি করিম আল্লাহ ফাকর আব রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন ইজ দস্তাল যখন তুমি ফরিয়াদ করেছিলে রবের কাছে তখন তোমার দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করলেন তিন মাত্র তিনশো তেরো জন নিয়ে গিয়ে এক হাজার আল্লাহর শত্রুদের মধ্য থেকে কাফেরদের মধ্য থেকে তাদের সত্তর জনকে বেদি নিয়ে আসে সত্তর জনকে হত্যা করে জাহান নামে পৌঁছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম ফিরে আসলেন তাহলে আমরা অনুভব করতে পারছি অনুভব করছি আরেকটি দিক দিয়ে মজেজা গুলি অলৌকিক হত্য আম্বিয়া এবং রসুল্লাহ মজেজা অলৌকিক হত্য আমরা অনুভব করছি যে তারা যে মজেজা দেখেছেন এটা প্রমাণ করে যে আমাদের অনুভূত যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সত্য রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে যখন তারা চ্যালেঞ্জ করলো যে হে মোহাম্মদ তুমি যে সত্যিকার নবী হও তাহলে এই চাঁদকে দু টুকরো করে দেখিয়ে দাও আল্লাহ পাক চাঁদকে ইশারা করতে বললেন নবী সাল্লাম নবী সাল্লাম ইশারা করতে চাঁদ দু টুকরো হয়ে সাফার দুই দিকে চলে গেল এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না এরকম বহু মজেজা আম্বি এবং রসুলগণের রয়েছে যেগুলি অনুভূত বিষয় সুতরাং আল্লাহ পাক রব্বুল আলম অস্তিত্বকে আমাদের প্রত্যেককে বিশ্বাস করতে হবে আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের প্রতি ইমান সম্পূর্ণ করার জন্য তা হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের রবিয়াত প্রভুত্বের একত্বে বিশ্বাসী হওয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের কাজে কর্মে তার একত্বকে বিশ্বাস করা এবং তার স্বীকৃতি দান করা তার বাস্তবায়ন করা যেটি তৌহিদ রবিয়াত যেটা অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে রব এবং সৃষ্টিকর্তা বলে মেনে থাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের প্রতি ইমান এমন হইতে হবে যে তিনি তার কাজে কর্মে এক ও একক তার কাজে কর্মে কেউ তার অংশী নেই তাহলে আল্লাহর প্রতি ইমান সম্পূর্ণ হবে তার কাজের একটি কাজ সৃষ্টি করা একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের কাজ অন্য কেউ তাতে কোনো অংশ রাখে না তার কাজ হচ্ছে সারা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ করা বৃষ্টি দান করা বৃষ্টি বন্ধ করা ঝড় তুফান দেওয়া বন্ধ করা সমস্ত কাজ আল্লাহ পাক রব্বুল আলম একমাত্র করে থাকেন তার কেউ অংশীদার নেই তৃতীয় বিষয় হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এবাদত বন্দগিতে আল্লাহর একত্বকে বিশ্বাস করা আল্লাহকে এক জানা এক বলে মেনে নেওয়া এবং আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি দান করা আল্লাহর একত্বের বাস্তবায়ন করা সেটা হচ্ছে বান্দার কাজে কর্মে মানুষের যেসব এবাদত বন্দিগির কাজ রয়েছে সেগুলিকে একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের জন্য সুনির্দিষ্ট করা আল্লাহর জন্য খাস করা যাকে তো ওহিদে উলুহাত বলা হয় একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছেই সব কিছুই চাইতে হবে এবং আল্লাহর জন্য সমস্ত ইবাদত বন্দিগি পেশ করতে হবে তাহলে আল্লাহ পাকের প্রতি ইমান সম্পূর্ণ হবে আর কেউ যদি তার কিছু ইবাদত বন্দিগি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে দিয়ে দেয় যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে ফেলল জিনের আশ্রয় গ্রহণ করলো যে জিন তুমি উদ্ধার করো জিনের মাধ্যমে সে বাঁচার চেষ্টা করলো যে জিন আমাকে রক্ষা করবে তাহলে সেই ব্যক্তি তার তৌহিদকে নষ্ট করলো তার ইমানকে ধ্বংস করে দিল আল্লাহর প্রতি তার ইমান ঠিক থাকলো না চতুর্থ বিষয় যেটি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের প্রতি ইমানের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে আল্লাহ পাকের নামের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের গোনাবলির ক্ষেত্রে যত করি আল্লাহ পাকের গুণ রয়েছে গুণবাচক নাম রয়েছে এবং গুণ রয়েছে সমস্তকে যেইভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন সেইভাবে বিশ্বাস করা এবং যেইভাবে তিনি বিশ্বাস করেছেন সেইভাবে বিশ্বাস করা 
এই ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা তাতে কোন রকমের বিকৃতি না ঘটিয়ে তা অস্বীকার না করে তার ধরনের কথা না চিন্তা করে যে কেমন হইতে পারে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিনের জন্য সেগুলিকে সুনির্দিষ্ট করা আল্লাহ পাকরাবুল আলমিনের যতগুলি নাম রয়েছে সেই নাম গুলিকে বিশ্বাস করা এবং নিজের পক্ষ থেকে কাল্পনিক নাম আল্লাহর জন্য তৈরি করে না নেওয়া সুতরাং আপনি আল্লাহ পাকরাবুল আলমিনের নাম যেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ পাকের নাম হিসাবে আসমা হুসনা হিসাবে সেই নামগুলি বলবেন আল্লাহ পাকের নাম অন্য কাউকে দেবেন না ওই রকমই আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যে গুণাবলি রয়েছে সেই গুণগুলিকে আপনি সাব্যস্ত করবেন তাতে সাদৃশ্যতাও পোষণ করবেন না যে কারো সাথে তুলনা করবেন তা অস্বীকারও করবেন না একবার অস্বীকার করে দিলেন তার অর্থের বিকৃতিও ঘটাবেন না বরং যেইভাবে আল্লাহ পাক বলেছেন তার রাসুল সাল্লাম বলেছেন সেইভাবে বিশ্বাস করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের নাম এই নিরানব্বইটিতেই সীমিত নয় যেমন নবী করিম সাল্লাহ একটি হাদিস বলেছেন अर्थ बुझे वास्तवयन कर प्रति अमल कर शुद्ध मुखस्त कर मुखस्त कर अर्थ अनुधावन कर बुझे এবং অর্থ উপলব্ধি করার পরে এগুলির প্রতি আমল করবে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নাম রহমান সুতরাং দয়া আল্লাহর কাছে কামনা করবে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের নাম হচ্ছে রব সুতরাং আল্লাহ তুমি আমার লালন পালন করো আমার ছেলে মেয়েদের লালন পালন করো আল্লাহ পাকের নাম হচ্ছে গফুর সুতরাং আল্লাহর কাছে মার্জনা চাইবে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের যতগুলি নাম রয়েছে সেই নামগুলির এইভাবে বাস্তবায়ন করার নাম হচ্ছে उल्लेख कर তোমার কিতাবে নাজেল করেছো তুমি তোমার কোন বান্দাকে শিখিয়েছো অথবা তুমি তোমার ইলমে গাইবে রেখেছো অদৃশ্যে রেখেছো এই নামগুলি আমাদেরকে জানাও নি তাহলে বোঝা গেল এছাড়া আল্লাহ পাক রবের নাম রয়েছে কিন্তু যেহেতু আমাদের জানা নেই সেজন্য কাল্পনিক আমরা নাম তার তৈরি করব না কারণ আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের যে নামগুলি রয়েছে সেই নামগুলি বলবো এর যে সব জাতি সিফাত রয়েছে আল্লাহ পাকের সত্যগত গুণ রয়েছে আল্লাহর চেহারার কথা আল্লাহ পাকের চক্ষুর কথা আল্লাহ পাকের হাতের কথা কোরআনে কেমে রয়েছে সেগুলিকে আমরা মেনে নেব বিনা বিকৃতিতে বিনা অস্বীকৃতিতে বিনা সাদৃশ্যতা পোষণ করে ধরনের কথা আমরা জানি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই গুণগুলি আল্লাহ পাকের মতো এইরকম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কর্মগত সেফাতে ফেলিয়া রয়েছে কর্মগত গুণ রয়েছে যেমন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অবতরণ করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আরো সর্ব সমাসীন রয়েছেন এই সমস্ত গুণকে আমরা বিশ্বাস করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন তার প্রতি সত্যিকার অর্থে ইমান নিয়ে আসার তৌফিক দান করেন এবং সেইভাবে আমাদের চলার যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের অতীতের ভুল ভ্রান্তিকে যেন মাফ করে দেন আমিন রব্বুল আলমিন মোহাম্মদ